Al reunirse con mujeres y hombres zapotecos, beneficiarios del programa Liconza, el director general de la paraestatal celebró que el gobierno de Oaxaca, con el apoyo del gobierno federal, haya recobrado la rectoría de la educación en el Estado. Dijo que ningún grupo, ningún partido, ninguna corriente debe abrogarse el derecho de decidir sobre la educación de las niñas y los niños de Oaxaca, porque es un derecho de los infantes que debe ser garantizado por el Estado mexicano. Eso es lo que quería el presidente Peña Nieto, por eso reformó la de Constitución, por eso hizo esa reforma constitucional y por eso hoy el Instituto de Educación pasa a manos del Estado para que sea el Estado y no el sindicato quien tenga el derecho de decir a qué maestro quiere con el objeto de entregar una educación de calidad. Porque queremos una educación de calidad, ¿estamos de acuerdo? Sí. Eso es lo que quería Enrique Peña Nieto y ahí contó con el respaldo del gobierno del Estado y ahí van juntos el gobierno federal y el gobierno del Estado que se ponen por primera vez en muchos años, de acuerdo, para recuperar algo que es nuestro y que es la educación pública, que debe ser gratuita y laica y que no debe estar condicionada por nadie, ni la educación, ni los programas sociales, no deben estar condicionadas por nadie, ningún sindicato y tampoco ningún partido político. Porque el presidente Peña Nieto quiere que haya siempre un trato especial para el Istmo de Tehuantepec, para el Estado de Oaxaca y para todo el país. En un acto donde entregó tarjetas a nuevos beneficiarios del programa Liconza en San Blas Atempa, una de las comunidades indígenas marginadas de Oaxaca, Ramírez Pugaleiva, sostuvo que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, los sanblaseños podrán beneficiarse para que solo paguen un peso por litro de leche Liconza, gracias a un punto de acuerdo aprobado por el Consejo de Administración de la Paraestatal. Con edición de Eri García, reportó Claudia Ortega.